ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് റൂൾ പതിനൊന്നാണ് റൂൾ പതിനൊന്ന് എന്താണ് റൂൾ പതിനൊന്നിൽ പറയുന്നത് റൂൾ പതിനൊന്നിൽ പറയുന്നത് രജിസ്ട്രാറ എന്തൊക്കെയാണ് സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് രജിസ്റ്റർ ടു കീപ് എ റെക്കോർഡ് ഓഫ് നെയിംസ് അഡ്രസ് ആൻഡ് ബൈലാസ് ഓഫ് ദ സൊസൈറ്റി റൂൾസിൽ പറയുന്നത് റൂൾസ് പതിനൊന്നിൽ പറയുന്നത് രജിസ്റ്റർ ടു കീപ്പ് എ റെക്കോർഡ് ഓഫ് നെയിംസ് അഡ്രസ് ആൻഡ് ബൈലാസ് ഓഫ് സൊസൈറ്റി സൊസൈറ്റിയുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് എവിടെ സൂക്ഷിക്കണം എങ്ങനെ സൂക്ഷിക്കണം എ രജിസ്റ്റർ ഇൻ ഫോം നമ്പർ ഫോർ ഷോയിങ് ദ നമ്പർ നെയിം ആൻഡ് അഡ്രസ്സസ് ഓഫ് ഓൾ ദ സൊസൈറ്റീസ് രജിസ്റ്റേർഡ് അണ്ടർ ദിസ് ആക്ട് ആൻഡ് ഓൺ ദ ഡേറ്റ് ഓൺ വിച്ച് ഇറ്റ്സ് ബൈലാസ് or the amendment there to or registered registrar edakka society ude registration aano nadathittullado edakka society ude bylaw amendment varuthittundo adinde muluvan records um soochikanam adu evade soochikanam form number 4 il eludhi soochikanam a register in form number 4 ഫോം നമ്പർ ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന രജിസ്റ്ററിൽ ഷോയിങ് നമ്പർ സൊസൈറ്റിയുടെ നമ്പർ നിങ്ങൾ സൊസൈറ്റിയുടെ ബോർഡ് നോക്കുമ്പോ കൊല്ലം ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലാണെങ്കിൽ ക്യൂ എന്ന് എഴുതി ഒരു നമ്പർ കൂടെ കാണും അപ്പൊ സൊസൈറ്റി രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത നമ്പർ സൊസൈറ്റിയുടെ പേര് സൊസൈറ്റിയുടെ അഡ്രസ് ഓഫ് ഓൾ സൊസൈറ്റീസ് രജിസ്റ്റേർഡ് അണ്ടർ ദിസ് ആക്ട് ഈ ആക്ട് അനുസരിച്ച് ഏതൊക്കെ സൊസൈറ്റി ആണോ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആ സൊസൈറ്റിയുടെ രജിസ്റ്റർ നമ്പർ പേര് അഡ്രസ് ഓൺ ദ ഡേറ്റ് ഓൺ വിച്ച് ഇറ്റ്സ് ബൈലാസ് ഓർ അമെൻമെന്റ് ഓഫ് ബൈലാസ് രജിസ്റ്റേർഡ് ഏത് ഡേറ്റിലാണ് ഈ സൊസൈറ്റിയുടെ ബൈല ഒറിജിനൽ ആദ്യത്തെ ബൈല രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ബൈലയ്ക്ക് ശേഷം അതിൽ ഭേദഗതി വരുത്തി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത് അപ്പൊ രജിസ്ട്രാർ ആ രജിസ്ട്രാറുടെ അണ്ടറിൽ ഏതൊക്കെ രജിസ്റ്റർ ഏതൊക്കെ സൊസൈറ്റി ആണോ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആ സൊസൈറ്റിയുടെ മുഴുവൻ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത നമ്പർ പേര് അഡ്രസ് അതുപോയിട്ട് അതിന്റെ ഒറിജിനൽ ബൈല ആ ഒറിജിനൽ ബൈലിൽ ഭേദഗതി വരുത്തി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡീറ്റെയിൽസ് മുഴുവനും ഫോം നമ്പർ നാലില് സൂക്ഷിക്കണം എഴുതി സൂക്ഷിക്കണം റൂൾ പതിനൊന്നില പറയുന്നത് എ കോപ്പി ഓഫ് ഈച്ച് ബൈലാസ് ഓഫ് ദ സൊസൈറ്റി രജിസ്റ്റേർഡ് ബൈ ഹിം ദ അമെൻമെന്റ് ബൈലാസ് ആസ് ആൻഡ് വെൻ രജിസ്റ്റേർഡ് ഷുഡ് ബി ഫൈൽഡ് അലോങ് വിത്ത് ദ ഒറിജിനൽ ബൈല ഇനി അടുത്ത ഏതെങ്കിലും സൊസൈറ്റിയുടെ ബൈല അമെൻമെന്റ് വരുത്തി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഭേദഗതി വരുത്തിയ ബൈലയും ഒറിജിനൽ ബൈലയുമായിട്ട് ഒരുമിച്ച് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം ഫയൽ ചെയ്ത് സൂക്ഷിക്കണം ഫൈൽഡ് അലോങ് വിത്ത് ദ ഒറിജിനൽ ബൈല ഇപ്പൊ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സൊസൈറ്റി ഒറിജിനൽ ബൈല അഞ്ച് വർഷത്തേക്ക് മുമ്പ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു അത് ഫോം നമ്പർ ഫോറിലുണ്ട് ഇത് അമെൻമെന്റ് വരുത്തി അതും ഫോം നമ്പർ ഫോറിലുണ്ട് പ്ലസ് ഒറിജിനൽ ബൈലയിലോടൊപ്പം ഈ അമെൻമെന്റ് വരുത്തിയ ബൈല കൂടെ ഫയൽ ചെയ്ത് സൂക്ഷിക്കണം അപ്പൊ റൂൾ പതിനൊന്നിൽ പറയുന്നത് റെക്കോർഡ്സ് എങ്ങനെ കീപ്പ് ചെയ്യണം റെക്കോർഡ്സ് എങ്ങനെ സൂക്ഷിക്കണം ഫോം നമ്പർ ഫോറിൽ ഇതുവരെ രജിസ്ട്രാറുടെ കീഴിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത എല്ലാ സൊസൈറ്റിയുടെയും നമ്പർ നെയിം അഡ്രസ് മുഴുവനും കാണണം എന്നിട്ട് ഒറിജിനൽ ബൈല രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഡേറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് വേണം ഒറിജിനൽ ബൈല അമെൻമെന്റ് നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം രണ്ടാമത് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ബൈല അമെൻമെന്റ് വരുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ അമെൻമെന്റ് വരുത്തിയ ബൈല ഒറിജിനൽ ബൈലയോടൊപ്പം ഫയൽ ചെയ്ത് സൂക്ഷിക്കണം എത്ര പ്രാവശ്യമാണെങ്കിൽ അമെൻമെന്റ് വരുത്താം ഈ അമെൻമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ അക്കോർഡൻസ് വിത്ത് റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ആയിരിക്കണം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതാണ് റെക്കോർഡിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഫോം നമ്പർ ഫോർ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഫോം നമ്പർ ഫോർ സൊസൈറ്റിയുടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത റെക്കോർഡ്സ് ഒക്കെ കീപ്പ് അപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഫോം നമ്പർ ഫോറിലാണ് ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് റൂൾ സെവൻ പീരീഡ് വിത്തിൻ വിച്ച് സൊസൈറ്റീസ് ഷാൽ കമൻസ് വർക്ക് 
സൊസൈറ്റി രജിസ്റ്റർ ചെയ്താൽ എപ്പോ അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം റൂൾ സെവൻ റൂൾ ലെവനിൽ പറഞ്ഞത് റെക്കോർഡ്സ് സൂക്ഷിക്കുന്ന കാര്യം റൂൾ സെവനിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് പീരീഡ് വിദിൻ വിച്ച് സൊസൈറ്റീസ് ഷാൽ കമൻസ് വർക്ക് എപ്പോഴാണ് ഒരു സൊസൈറ്റി അതിന്റെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കേണ്ടത് എവര് സൊസൈറ്റി ഷാൽ കമൻസ് വർക്കിംഗ് വിദിൻ എ പീരീഡ് ഓഫ് സിക്സ് മന്ത്സ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് രജിസ്ട്രേഷൻ സിക്സ് മന്ത്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എപ്പോഴാണ് ഒരു സൊസൈറ്റി അതിന്റെ പ്രവർത്തനം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് വിദിൻ സിക്സ് മന്ത്സ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് രജിസ്ട്രേഷൻ രജിസ്ട്രേഷൻ ലഭിച്ച് എന്നാണോ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത് ആ ഡേറ്റ് മുതൽ ആറു മാസത്തിനകത്ത് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം വർക്ക് തുടങ്ങിയിരിക്കണം പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയിരിക്കണം ദ രജിസ്റ്റർ മേ ഗീവ് ഫർദർ എക്സ്റ്റൻഷൻ നോട്ട് എക്സീഡിംഗ് സിക്സ് മന്ത്സ് ഇഫ് ഇൻ ഈസ് ഒപ്പീനിയൻ സച്ച് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഈസ് നെസസറി എന്നാൽ ചില സൊസൈറ്റികൾക്ക് ആറു മാസത്തിനകത്ത് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്ന് വരാം പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്ന് വരാം അങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ ആ സൊസൈറ്റി രജിസ്ട്രാറെ അറിയിക്കണം റീസൺ അറിയിക്കണം രജിസ്ട്രാർക്ക് അത് ജനുവൻ ശരിയാണ് എന്ന് തോന്നിയാൽ ജനുവൻ ആണെന്ന് തോന്നിയാൽ വേണമെങ്കിൽ ഫർദർ സിക്സ് മന്ത്സ് കൂടെ അനുവദിച്ചു കൊടുക്കാം നോട്ട് എക്സീഡിംഗ് സിക്സ് മന്ത്സ് ആറു മാസത്തിൽ ഏറെ അല്ല അതിൽ കുറച്ച് ഒരു മാസം രണ്ടു മാസം മൂന്ന് മാസം അങ്ങനെ പരമാവധി വീണ്ടും ഒരു ആറു മാസം കൂടെ അനുവദിച്ച് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ഏഴാമത്തെ റൂളില് ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒറ്റ പോയിന്റേ ഉള്ളൂ രജിസ്ട്രേഷൻ കിട്ടിയാൽ ആറു മാസത്തിനകത്ത് ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം പ്രവർത്തനം ബിസിനസ് അല്ല പ്രവർത്തനം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം അഥവാ ആറു മാസത്തിനകത്ത് പ്രവർത്തനം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എങ്കിൽ സൊസൈറ്റി രജിസ്ട്രാർക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കണം രജിസ്ട്രാർ അത് പരിശോധിച്ചിട്ട് ജനുവൻ ആണ് അത് നെസസറി ആണ് അത്യാവശ്യമാണ് എക്സെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണമെന്ന് തോന്നിയാൽ പരമാവധി ഫർദർ സിക്സ് മന്ത്സ് നോട്ട് എക്സീഡിംഗ് സിക്സ് മന്ത്സ് ആറു മാസത്തിൽ ഏറെ അല്ലാത്ത ഒരു പീരീഡ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇതാണ് ഏഴാമത്തെ റൂളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അടുത്ത എട്ടാമത്തെ റൂളിൽ പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ജനറൽ ബോഡി മീറ്റിംഗ് ഫസ്റ്റ് ജനറൽ ബോഡി മീറ്റിംഗ് എട്ടാമത്തെ റൂള് റൂൾ നമ്പർ എയ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ജനറൽ ബോഡി മീറ്റിംഗ് ബൈ ഹാർട്ട് ആക്കി വയ്ക്കണം റൂൾ നമ്പർ എട്ടിൽ പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ജനറൽ ബോഡി മീറ്റിംഗ് വിദിൻ ത്രീ മന്ത്സ് ഫ്രം ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് രജിസ്ട്രേഷൻ രജിസ്ട്രേഷൻ കിട്ടി മൂന്ന് മാസത്തിനകത്ത് ദ ചീഫ് പ്രൊമോട്ടർ ഷാൽ കൺവീൻ ദ ഫസ്റ്റ് ജനറൽ ബോഡി മീറ്റിംഗ് ഓഫ് ഓൾ പേഴ്സൺസ് ഹു ഹാഡ് സൈൻഡ് അപ്പ് ദ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോർ രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് സൊസൈറ്റി ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞതായിരുന്നു ആരാണ് ചീഫ് പ്രൊമോട്ടർ നമ്മൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ രജിസ്ട്രേഷന് വേണ്ടി ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കുമ്പോൾ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ മിനിമം ഇരുപത്തി അഞ്ച് പേരെങ്കിലും ഒപ്പ് വെച്ചേക്കും ആ ഇരുപത്തി അഞ്ച് പേരിൽ നിന്നും മൂന്ന് മുതൽ അഞ്ച് വരെ ഉള്ള അഞ്ചിൽ കൂടാൻ പാടില്ല മൂന്നിൽ കുറയാനും പാടില്ല അങ്ങനെ ഉള്ള റെപ്രസെന്റേറ്റീവ്സിനെ സെലക്ട് ചെയ്യും ഒരു മീറ്റിംഗ് ഒരു കമ്മിറ്റി ഒരു കമ്മിറ്റി രൂപീകരിക്കും ഈ മൂന്ന് മുതൽ അഞ്ച് വരെ ഉള്ള കമ്മിറ്റിയിൽ നിന്നും ഒരാളിനെ ചീഫ് പ്രൊമോട്ടർ ആയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യും ഈ മൂന്ന് മുതൽ അഞ്ച് വരെ ഉള്ള കമ്മിറ്റി ഉണ്ടല്ലോ അതിനെ പ്രൊമോട്ടേഴ്സ് കമ്മിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അഡ്ഹോ കമ്മിറ്റി എന്ന് പറയും ഈ ചീഫ് പ്രൊമോട്ടർ ആണ് രജിസ്ട്രേഷന് വേണ്ടിയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യേണ്ടതാണ് അങ്ങനെ രജിസ്ട്രേഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വിദിൻ ത്രീ മന്ത്സ് മൂന്ന് മാസത്തിനകത്ത് ഈ ചീഫ് പ്രൊമോട്ടർ ഷാൽ കൺവീൻ കൺവീൻ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിളിച്ചു കൂട്ടുക ഫസ്റ്റ് ജനറൽ ബോഡി മീറ്റിംഗ് ഓഫ് ഓൾ പേഴ്സൺസ് ഹു ഹാഡ് സൈൻഡ് ദ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോർ രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് സൊസൈറ്റി സൊസൈറ്റി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ട ആപ്ലിക്കേഷനിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള അല്ല സൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒപ്പിട്ടിട്ടുള്ള എല്ലാ വ്യക്തികളെയും വിളിച്ചു കൂട്ടണം ആര് ചീഫ് പ്രൊമോട്ടർ വിദിൻ ത്രീ മന്ത്സ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ആഫ്റ്റർ ഗെറ്റിംഗ് ദ രജിസ്ട്രേഷൻ രജിസ്ട്രേഷൻ കിട്ടി മൂന്ന് മാസത്തിനകത്ത് ചീഫ് പ്രൊമോട്ടർ 
ആ രജിസ്ട്രേഷൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോമിൽ ഒപ്പുവെച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ വ്യക്തികളെയും മിനിമം ഇരുപത്തഞ്ച് പേരെങ്കിലും കാണും അതിൽ കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതലുള്ള ആൾക്കാർ എത്ര പേരുണ്ടോ അത്രയും ആൾക്കാർ ആ രജി ആപ്ലിക്കേഷൻ രജിസ്റ്ററിൽ ഒപ്പിട്ട എല്ലാ ആൾക്കാരെയും വിളിച്ചു കൂട്ടണം അതിനെയാണ് ഫസ്റ്റ് ജനറൽ ബോഡി മീറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ സെക്ഷൻ എട്ടിൽ എന്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ജനറൽ ബോഡി മീറ്റിംഗ് ആണ് രജിസ്ട്രേഷൻ കിട്ടി മൂന്ന് മാസത്തിനകത്ത് ചീഫ് പ്രൊമോട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ ഒപ്പിട്ടിട്ടുള്ള എല്ലാ ആൾക്കാരെയും വിളിച്ച് ഒരു മീറ്റിംഗ് കൂടണം ആ മീറ്റിംഗിനെയാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ജനറൽ ബോഡി മീറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് വേർ ദ ചീഫ് പ്രൊമോട്ടർ ഫെയിൽസ് ടു കൺവീൻ ദ മീറ്റിംഗ് ഈ മീറ്റിംഗ് വിളിച്ചു കൂട്ടാൻ ചീഫ് പ്രൊമോട്ടർക്ക് കഴിയുന്നില്ല എങ്കിൽ അയാൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ അപ്പോ ഈഫ് ദ ചീഫ് പ്രൊമോട്ടർ ഫെയിൽസ് ടു കൺവീൻ ദ മീറ്റിംഗ് ഈ മീറ്റിംഗ് വിളിച്ചു കൂട്ടുന്നില്ല എങ്കിൽ ഇറ്റ് ഷാൽ ബി കൺവീൻഡ് ബൈ എനി പേഴ്സൺ ഓതറൈസ്ഡ് ബൈ ദ രജിസ്ട്രാർ അപ്പൊ ചീഫ് പ്രൊമോട്ടർ മൂന്ന് മാസത്തിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് ജനറൽ ബോഡി മീറ്റിംഗ് വിളിച്ചു കൂട്ടുന്നില്ല എങ്കിൽ ഈ വിവരം രജിസ്ട്രാർ അറിയിക്കണം അറിയിച്ചില്ലെങ്കിൽ രജിസ്ട്രാർ അറിയും കാരണം മൂന്ന് മാസത്തിനകത്ത് മീറ്റിംഗ് വിളിച്ചു കൂട്ടിയിട്ട് അതിന്റെ റിപ്പോർട്ട് രജിസ്ട്രാർക്ക് കൊടുക്കണം അപ്പൊ വിതിൻ ത്രീ മന്ത്സ് രജിസ്ട്രേഷൻ കിട്ടി മൂന്ന് മാസത്തിനകത്ത് മീറ്റിംഗ് വിളിച്ചു കൂട്ടി റിപ്പോർട്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ രജിസ്ട്രാർക്ക് മനസ്സിലായി ഈ സൊസൈറ്റി ഫസ്റ്റ് മീറ്റിംഗ് വിളിച്ചു കൂട്ടിയിട്ടില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രജിസ്ട്രാർ മീറ്റിംഗ് വിളിച്ചു കൂട്ടണം അപ്പൊ രജിസ്ട്രാർക്ക് വേണ്ടി രജിസ്ട്രാർ ഓതറൈസ് ചെയ്യുന്ന അധികാരപ്പെടുത്തുന്ന ഏത് വ്യക്തിക്ക് വേണമെങ്കിലും ഫസ്റ്റ് മീറ്റിംഗ് വിളിച്ചു കൂട്ടാവുന്നതാണ് ഒന്നുകൂടെ സെക്ഷൻ എട്ടിൽ എന്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ജനറൽ ബോഡി മീറ്റിംഗ് ഫസ്റ്റ് ജനറൽ ബോഡി വിച്ച് റൂൾ സ്റ്റേറ്റ്സ് ദ ഫസ്റ്റ് ജനറൽ ബോഡി മീറ്റിംഗ് റൂൾ നമ്പർ എയ്റ്റ് അപ്പൊ റൂൾ എയ്റ്റ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ജനറൽ ബോഡി മീറ്റിംഗിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ജനറൽ ബോഡി മീറ്റിംഗ് രജിസ്ട്രേഷൻ കിട്ടി മൂന്ന് മാസത്തിനകത്ത് ചീഫ് പ്രൊമോട്ടർ ആ രജിസ്ട്രേഷൻ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ ഒപ്പുവെച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ മെമ്പേഴ്സിനെയും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു മീറ്റിംഗ് വിളിച്ചു കൂട്ടണം ഇതിനെയാണ് ഫസ്റ്റ് ജനറൽ ബോഡി മീറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അഥവാ ഫസ്റ്റ് ജനറൽ ബോഡി മീറ്റിംഗ് വിളിച്ചു കൂട്ടാൻ പ്രൊമോട്ടർക്ക് ചില സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളാൽ കഴിഞ്ഞില്ല എങ്കിൽ രജിസ്ട്രാർ അധികാരപ്പെടുത്തുന്ന ഏത് വ്യക്തിക്ക് വേണമെങ്കിലും ഫസ്റ്റ് ജനറൽ ബോഡി മീറ്റിംഗ് വിളിച്ചു കൂട്ടാം അത് ചീഫ് പ്രൊമോട്ടർ വിളിച്ചു കൂട്ടിയ മീറ്റിംഗ് ആയിട്ട് പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് അണ്ട് ഫസ്റ്റ് ജനറൽ ബോഡി മീറ്റിംഗ് ദ ഫോളോയിങ് ബിസിനസ് ഷാൽ ബി ട്രാൻസാക്ടഡ് ഈ ആദ്യത്തെ ജനറൽ ബോഡി മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ ആദ്യത്തെ ജനറൽ ബോഡി മീറ്റിംഗിൽ താഴെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ആദ്യത്തെ ജനറൽ ബോഡി മീറ്റിംഗിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം ഒന്ന് ഇലക്ഷൻ ഓഫ് ദ പ്രസിഡന്റ് ഫോർ ദ മീറ്റിംഗ് ആ മീറ്റിംഗിന്റെ പ്രസിഡന്റിനെ സെലക്ട് ചെയ്യണം ഇലക്ഷനിലൂടെ ഭൂരിപക്ഷ അഭിപ്രായത്തിലൂടെ ആ മീറ്റിംഗിൽ ആരാണ് പ്രിസൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് പ്രസിഡന്റിനെ എടുക്കണം അത് മിക്കവാറും ചീഫ് പ്രൊമോട്ടർ ആയിരിക്കും വേണമെങ്കിൽ ഭൂരിപക്ഷ അഭിപ്രായം അനുസരിച്ച് മാറ്റിയെടുക്കാവുന്നതാണ് റീഡിംഗ് ആൻഡ് റെക്കോർഡിംഗ് ഓഫ് രജിസ്റ്റേർഡ് ബൈ ലോ ഓഫ് സൊസൈറ്റി അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു ഇലക്ഷൻ പ്രസിഡന്റിനെ തെരഞ്ഞെടുത്തു പ്രസിഡന്റിനെ തെരഞ്ഞെടുത്തതിന് ശേഷം പ്രസിഡന്റ് ഈ ബൈല നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ബൈല ഉണ്ടല്ലോ നിയമാവലി അത് വായിക്കും എല്ലാ മറ്റു മെമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ കേൾക്കത്തക്ക രീതിയിൽ ഇതിനെ വായിക്കണം ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യണം മിനിറ്റ്സിലൊക്കെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യണം അപ്പോ ആദ്യത്തെ ജോലി ആ മീറ്റിംഗിന്റെ പ്രസിഡന്റിനെ സെലക്ട് ചെയ്യണം ഇലക്ഷനിലൂടെ സെലക്ട് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ബൈല നിയമാവലി വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കണം എല്ലാ മെമ്പേഴ്സിനെയും ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യണം അപ്പൊ റീഡിംഗ് ആൻഡ് റെക്കോർഡിംഗ് ഓഫ് ദ രജിസ്റ്റേർഡ് ബൈ ലോ ഓഫ് ദ സൊസൈറ്റി അടുത്തത് അഡ്മിഷൻ ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് അലോട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ഷെയോസ ഇരുപത്തിയഞ്ച് പേര് ഒപ്പുവെച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ അവരെ മെമ്പറായിട്ട് ഇതുവരെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല അവരെ മെമ്പറായിട്ട് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യണം മെമ്പർഷിപ്പ് കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് എന്ത്
all transaction entered into by the chief promoter chief promoter endakke cheyidathu namakku ariyilla oru society register cheyanulla ella karyangaleyum chief promoter elpichu vittekya appa chief promoter endu cheyanam ithra rupa inna inna fund kittittundo njan ithra rupa inna inna purpose like vendi chalavaakittundo angane accounts mulana statement of accounts report transaction centered into chief promoter idu vare chief promoter endu cheyidu ane kurichulla report kodukanam accounts submit cheyanam varavu chalava endekkonde adellam aa meeting il reveal cheyanam passing budget for the working of the society for the year nammal ippo meeting kodiyallo ini ee varsham ee financial year la പ്രവർത്തനത്തിന് എന്തുമാത്രം തുക വേണം കാശ് വേണം ബഡ്ജറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം എന്തുമാത്രം ഇൻകം എന്തുമാത്രം എക്സ്പെൻസ് അങ്ങനെ ആദ്യത്തെ ബഡ്ജറ്റ് പാസ്സാക്കണം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം എനി അതർ മാറ്റേഴ്സ് കണക്ടഡ് വിത്ത് ദ വർക്കിംഗ് ഓഫ് സൊസൈറ്റി സൊസൈറ്റിയുടെ പ്രവർത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും മാറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മുഴുവനും ചർച്ച ചെയ്ത് തീരുമാനമെടുക്കണം ഒന്നുകൂടെ ആദ്യത്തെ മീറ്റിംഗ് വിളിച്ചു കൂട്ടേണ്ടത് ചീഫ് പ്രൊമോട്ടറാണ് രജിസ്ട്രേഷൻ കിട്ടി മൂന്ന് മാസത്തിനകത്ത് ചീഫ് പ്രൊമോട്ടർ മീറ്റിംഗ് വിളിച്ചു കൂട്ടണം ചീഫ് പ്രൊമോട്ടർ മീറ്റിംഗ് വിളിച്ചു കൂട്ടിയില്ല എങ്കിൽ രജിസ്ട്രാർ ഓതറൈസ് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി ആ ചീഫ് പ്രൊമോട്ടർ മീറ്റിംഗ് വിളിച്ചു കൂട്ടണം ഫസ്റ്റ് മീറ്റിംഗ് വിളിച്ചു കൂട്ടണം ഫസ്റ്റ് ജനറൽ ബോഡി മീറ്റിംഗ് ആ മീറ്റിംഗിൽ എന്തൊക്കെ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആണ് നടത്തേണ്ടത് ആ മീറ്റിംഗിൽ നടത്തേണ്ട ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ഇലക്ഷൻ ഓഫ് എ പ്രസിഡന്റ് ഫോർ ദ മീറ്റിംഗ് ആ മീറ്റിംഗിന്റെ പ്രസിഡന്റിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കണം അധ്യക്ഷനെ തെരഞ്ഞെടുക്കണം എന്നിട്ട് ആ മീറ്റിംഗിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത നമ്മുടെ നിയമാവലി ആ സൊസൈറ്റിയിലെ നിയമാവലി വായിക്കുകയും റെക്കോർഡ് ചെയ്യുകയും വേണം ഇനി ഇരുപത്തിയഞ്ച് പേര് ഒപ്പ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് മിനിമം ആ ഒപ്പ് വെച്ച ആൾക്കാരെ മെമ്പർഷിപ്പ് മെമ്പർഷിപ്പ് കൊടുക്കണം മെമ്പറായിട്ട് അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യണം അവർക്ക് ഷെയർ അലോട്ട് ചെയ്യണം പിന്നെ ചീഫ് പ്രൊമോട്ടറുടെ കയ്യിൽ നിന്നും ഇതുവരെ ഉള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് വാങ്ങണം അതേപോലെ റിപ്പോർട്ടിംഗ് അയാൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള റിപ്പോർട്ട് ചീഫ് പ്രൊമോട്ടർ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ചോദിച്ചു വാങ്ങണം പിന്നെയോ ഈ വർഷത്തേക്കുള്ള ബഡ്ജറ്റ് തയ്യാറാക്കി അല്ലെങ്കിൽ അവതരിപ്പിക്കണം ഇനി ഈ സൊസൈറ്റിയുടെ പ്രവർത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തെങ്കിലും തീരുമാനം എടുക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ആ തീരുമാനങ്ങളെല്ലാം എടുക്കണം ഇതാണ് റൂൾ എട്ടിൽ പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ജനറൽ ബോഡി റൂൾ എട്ട് എയിൽ പറയുന്നത് ജനറൽ ബോഡി മീറ്റിംഗ് മറ്റത് ഫസ്റ്റ് ജനറൽ ബോഡിയാണ് എട്ട് റൂൾ എട്ടിൽ പറയുന്നത് എട്ട് എയിൽ പറയുന്നത് ജനറൽ ബോഡി ഫസ്റ്റ് ജനറൽ ബോഡി കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ജനറൽ ബോഡി വിളിച്ചു കൂട്ടാം അപ്പൊ എന്താണ് ഈ ജനറൽ ബോഡി എന്ന് റൂൾ എട്ടിൽ പറയുന്നുണ്ട് എ നോട്ടീസ് ഓഫ് ജനറൽ ബോഡി മീറ്റിംഗ് സ്റ്റേറ്റിംഗ് ദ പ്ലൈസ് ഡേറ്റ് ആൻഡ് അവർ ഓഫ് മീറ്റിംഗ് ടുഗദർ വിത്ത് ദ അജണ്ട ഷാൽ ബി ഗിവൺ ടു എവരി മെമ്പർ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേയ്സ് ക്ലിയർ ഡേയ്സ് ബിഫോർ ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് മീറ്റിംഗ് ഇൻ ദ മാനർ സ്പെസിഫൈഡ് ഇൻ ദ ബൈല ഇനി എപ്പ വേണമെങ്കിലും ഫസ്റ്റ് മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ജനറൽ ബോഡി മീറ്റിംഗ് വിളിച്ചു കൂട്ടാം എല്ലാ മെമ്പേഴ്സിനെയും എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ അറിയിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ജനറൽ ബോഡി മീറ്റിംഗ് വിളിച്ചു കൂട്ടാം ജനറൽ ബോഡി മീറ്റിംഗ് വിളിച്ചു കൂട്ടണമെങ്കിൽ മിനിമം ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേയ്സ് നോട്ടീസ് എങ്കിലും കൊടുക്കണം മീറ്റിംഗ് എന്നാണോ കൂടുന്നത് അതിന് മുമ്പ് പതിനഞ്ച് ദിവസത്തേക്ക് മുമ്പെങ്കിലും നോട്ടീസ് കൊടുത്തിരിക്കണം ആ നോട്ടീസിൽ പ്ലേസ് എവിടെ വെച്ചാണ് മീറ്റിംഗ് കൂടുന്നത് ഡേറ്റ് എന്നാണ് മീറ്റിംഗ് കൂടുന്നത് എത്ര മണിക്കാണ് മീറ്റിംഗ് കൂടുന്നത് എന്താണ് അജണ്ട അജണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാര്യവിവരം ആ മീറ്റിംഗിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഈ കാര്യങ്ങൾ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കണം കാണിച്ചിരിക്കണം പ്രൊവൈഡഡ് ദാറ്റ് ഇൻ അർജന്റ് കേസസ് ജനറൽ ബോഡി മീറ്റിംഗ് ക്യാൻ ബി കൺവീൻഡ് ബൈ ഗിവിംഗ് നോട്ടീസ് ലെസ് ദാൻ എ പീരിയഡ് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റീൻ ക്ലിയർ നോട്ടീസ് എന്നാൽ ചില പ്രത്യേക അർജന്റ് കേസ് വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ അർജന്റ് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് ദിവസത്തെ നോട്ടീസ് ഒന്ന് നോക്കിയിരിക്കാൻ പറ്റൂല പതിനഞ്ച് ദിവസത്തെ നോട്ടീസ് കൊടുത്ത് തീരുമാനങ്ങളൊക്കെ എടുക്കാൻ ചിലപ്പോ പറ്റിയെന്ന് വരൂല അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും അർജന്റ് കേസ് ഉണ്ടെങ്കിലോ 
ഈ പതിനഞ്ച് ദിവസം എന്നുള്ളത് നമ്പർ ഓഫ് ഡേയ്സ് കുറയ്ക്കാനുള്ള വകുപ്പുണ്ട് അപ്പൊ ലെസ് ദാൻ പീരീഡ് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റീൻ ക്ലിയർ നോട്ടീസ് പതിനഞ്ച് ദിവസത്തിൽ കുറഞ്ഞ ഒരു നോട്ടീസ് കൊടുത്തിട്ട് അർജന്റ് മാറ്റർ ആണെങ്കിൽ ജനറൽ ബോഡി കൂടി തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോ നമുക്കിവിടെ റൂൾ എട്ട് എയിൽ പറയുന്നത് ജനറൽ ബോഡി എങ്ങനെ വിളിച്ചു കൂട്ടാം റൂൾ എട്ടിൽ പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ജനറൽ ബോഡിയാണ് റൂൾ എട്ട് എയിൽ ജനറൽ ബോഡി നമുക്ക് എങ്ങനെ വിളിച്ചു കൂട്ടാമെന്ന് പറയുന്ന ജനറൽ ബോഡി എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും വിളിച്ചു കൂട്ടാം ഏത് പർപ്പസ് ഏത് ആവശ്യത്തിലേക്ക് വേണ്ടി വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ജനറൽ ബോഡി വിളിച്ചു കൂട്ടാം ഒരു വളരെ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള വളരെ അർജൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയിട്ടുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കണമെന്ന് തോന്നിയാൽ ജനറൽ ബോഡി നമുക്ക് വിളിച്ചു കൂട്ടാവുന്നതാണ് അപ്പൊ ജനറൽ ബോഡി വിളിച്ചു കൂട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ജനറൽ ബോഡി വിളിച്ചു കൂട്ടണമെങ്കിൽ കമ്മിറ്റി മെമ്പേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഓതറൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാര് ജനറൽ ബോഡി വിളിച്ചു കൂട്ടാം എല്ലാവർക്കും വിളിച്ചു കൂട്ടാൻ പറ്റൂല മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ മാനേജിംഗ് കമ്മിറ്റി ഓതറൈസ് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിക്ക് ജനറൽ ബോഡി വിളിച്ചു കൂട്ടാം ആ ജനറൽ ബോഡി വിളിച്ചു കൂട്ടാൻ എല്ലാ മെമ്പേഴ്സിനും ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേയ്സ് ക്ലിയർ നോട്ടീസ് കൊടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ അജണ്ട എന്താണ് കാര്യവിവരം എന്തൊക്കെയാണ് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് വിളിച്ചു കൂട്ടുന്നത് ഡേറ്റ് ഡേ അവർ അതുപോലെ അജണ്ട ഇത് പ്ലേസ് ഇതൊക്കെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നോട്ടീസിൽ പറഞ്ഞിരിക്കണം പിന്നെ പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും അർജന്റ് മാറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ പതിനഞ്ച് ദിവസത്തെ ക്ലിയർ നോട്ടീസ് വേണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല കുറഞ്ഞ പതിനഞ്ച് ദിവസത്തേക്കാൾ കുറഞ്ഞ ഒരു ഡേറ്റിൽ വേണമെങ്കിലും മീറ്റിംഗ് വിളിച്ചു കൂട്ടാവുന്നതാണ് പക്ഷെ അർജന്റ് മാറ്റർ ആയിരിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് സെക്ഷൻ പതിനാലാണ് പറയുന്നത് സെക്ഷൻ പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് വരെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയായിരുന്നു സെക്ഷൻ പതിനാല് അമാൽഗമേഷൻ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് അസെറ്റ്സ് ആൻഡ് ലയബിലിറ്റീസ് ആൻഡ് ഡിവിഷൻ ഓഫ് സൊസൈറ്റി അമാൽഗമേഷൻ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് അസെറ്റ്സ് ആൻഡ് ലയബിലിറ്റീസ് ആൻഡ് ഡിവിഷൻ ഓഫ് സൊസൈറ്റി സെക്ഷൻ പതിനാല് ഇപ്പൊ സെക്ഷൻ പതിനാല് പറയുന്നത് അമാൽഗമേഷൻ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് അസെറ്റ്സ് ആൻഡ് ലയബിലിറ്റീസ് ആൻഡ് ഡിവിഷൻ ഓഫ് സൊസൈറ്റീസ് അമാൽഗമേഷൻ അമാൽഗമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഏതെങ്കിലും ഒന്നിലധികം സൊസൈറ്റി ലിക്വിഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പുതിയ സൊസൈറ്റി ഫോം ചെയ്യുക അതിനെ അമാൽഗമേഷൻ സാധാരണ പറയാറുള്ളത് എ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സൊസൈറ്റി ഉണ്ട് ബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സൊസൈറ്റി ഉണ്ട് എ എന്ന് പറയുന്ന സൊസൈറ്റി ലിക്വിഡേറ്റ് ചെയ്തു ബി എന്ന് പറയുന്ന സൊസൈറ്റി ലിക്വിഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പുതിയ എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പുതിയ ഒരു സൊസൈറ്റി ഫോം ചെയ്തു ഇതിനെയാണ് സാധാരണ അമാൽഗമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് അസെറ്റ്സ് ആൻഡ് ലയബിലിറ്റീസ് ഒരു സൊസൈറ്റിയുടെ അസെറ്റും ലയബിലിറ്റിയും മറ്റൊരു സൊസൈറ്റിക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക ഒരു സൊസൈറ്റിയുടെ അസെറ്റും ലയബിലിറ്റിയും മറ്റു സൊസൈറ്റിക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക മറ്റൊരു സൊസൈറ്റിക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക അത് എങ്ങനെയാണ് അത് റൂൾസ് എന്തൊക്കെയാണ് പിന്നെ പറയുന്നത് ഡിവിഷൻ ഓഫ് സൊസൈറ്റി എന്താണ് ഡിവിഷൻ ഓഫ് സൊസൈറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സൊസൈറ്റിയെ ഒന്നിലധികം സൊസൈറ്റികളായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ എ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സൊസൈറ്റി ഉണ്ട് ഇതിന്റെ ഏരിയ ഓഫ് ഓപ്പറേഷൻ വളരെ കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഈ സൊസൈറ്റിയെ നമ്മൾ ബി എന്നും സി എന്നും പലതായിട്ട് ഒന്നിലധികം സൊസൈറ്റികളായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ എയുടെ അസറ്റും ലയബിലിറ്റിയും ബിക്കും സിക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പൊ ഇതിന് ഈ സമയങ്ങളിൽ എന്ത് ചെയ്യണം അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ സെക്ഷൻ ഫോർട്ടീൻ സെക്ഷൻ പതിനാല് പറയുന്നത് അമാൽഗമേഷൻ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് സൊസൈറ്റീസ് പിന്നെ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് അസെറ്റ്സ് ആൻഡ് ലയബിലിറ്റീസ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് സൊസൈറ്റീസ് അല്ല ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് അസെറ്റ്സ് ആൻഡ് ലയബിലിറ്റീസ് ഡിവിഷൻ ഓഫ് സൊസൈറ്റി അമാൽഗമേഷൻ എങ്ങനെ നടത്താം അസറ്റ് ലയബിലിറ്റി എങ്ങനെ മറ്റൊരു സൊസൈറ്റിക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം ഒരു സൊസൈറ്റിയെ ഒന്നിലധികം സൊസൈറ്റി ആയിട്ട് എങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഇതൊക്കെയാണ് സെക്ഷൻ പതിനാലിൽ പറയുന്നത് അപ്പൊ സെക്ഷൻ പതിനാല് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഇരിക്കണം അമാൽഗമേഷൻ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ്
അസറ്റ് ലയബിലിറ്റി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഡിവിഷൻ ഓഫ് സൊസൈറ്റി നടത്തുന്ന എല്ലാത്തിൻ്റെയും പ്രോസസ്സ് ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഒരു ജനറൽ ബോഡി മീറ്റിംഗ് വിളിച്ചു കൂട്ടണം ഒരു ജനറൽ ബോഡി മീറ്റിംഗ് ജനറൽ ബോഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ മെമ്പേഴ്സിനെയും അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു മീറ്റിംഗ് വിളിച്ചു കൂട്ടണം അതിൽ ടു തേർഡ് മെജോറിറ്റിയിൽ ഒരു റെസൊല്യൂഷൻ പ്രമേയം പാസ്സാക്കണം അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അമാൽഗമേഷൻ നടത്തുകയാണെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് അസെറ്റ്സ് ലൈബിലിറ്റി നടത്തുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡിവിഷൻ ഓഫ് സൊസൈറ്റി നമ്മൾ നടത്തുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ജനറൽ ബോഡി മീറ്റിംഗ് വിളിച്ചു കൂട്ടണം മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭൂരിപക്ഷം ഉണ്ടായിരിക്കുകയും വേണം ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് പതിനാലാമത്തെ സെക്ഷനിൽ ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെങ്കിൽ ടു തേർഡ് മെജോറിറ്റിയിൽ ജനറൽ ബോഡി കൂടണം ടു തേർഡ് മെജോറിറ്റി ബൈ ഹാർട്ട് ആക്ക അടുത്ത ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് അസെറ്റ്സ് ആൻഡ് ലയബിലിറ്റീസ് ഇൻ ഹോൾ ഓർ ഇൻ പാർട്ട് പാർട്ടി അല്ല ഇൻ പാർട്ട് ടു എനി അതർ സൊസൈറ്റി അസറ്റ് ആൻഡ് ലയബിലിറ്റി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടോ പാർട്ട് ഭാഗികമായിട്ടോ മറ്റൊരു സൊസൈറ്റിക്ക് അസറ്റ് ലയബിലിറ്റി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പൊ ടു തേർഡ് മെജോറിറ്റി എന്തിനാണ് നമ്മൾ ടു തേർഡ് മെജോറിറ്റിയിൽ തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടത് അമാൽഗമേഷൻ നടത്താൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ അസറ്റ് ലയബിലിറ്റി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഡിവിഷൻ നടത്താൻ വേണ്ടി ഈ അസറ്റ് ലയബിലിറ്റി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സൊസൈറ്റിയുടെ അസറ്റ് പൂർണ്ണമായിട്ടോ അസറ്റ് ലയബിലിറ്റിയും പൂർണ്ണമായിട്ടോ ഭാഗികമായിട്ടോ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി ബി ഡിവൈഡ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഇൻറ്റു ടു ആർ മോർ സൊസൈറ്റീസ് ഒരു സൊസൈറ്റിയെ രണ്ടോ അതിലധികമോ സൊസൈറ്റികളായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ടു തേർഡ് മെജോറിറ്റിയിൽ ഒരു റെസൊല്യൂഷൻ പാസ്സാക്കാം അപ്പോൾ ജനറലായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അമാൽഗമേഷൻ നടത്താൻ വേണ്ടി അസറ്റ് ലയബിലിറ്റി മറ്റൊരു സൊസൈറ്റിക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ അത് പൂർണ്ണമായിട്ടോ ഭാഗികമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൊസൈറ്റിയെ ഒന്നിലധികം സൊസൈറ്റി ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ജനറൽ ബോഡി മീറ്റിംഗ് വിളിച്ചു കൂട്ടണം അതിൽ ടു തേർഡ് മെജോറിറ്റിയിൽ ഡിസിഷൻ എടുക്കണം പ്രമേയം പാസ്സാക്കണം റെസൊല്യൂഷൻ പാസ്സാക്കണം നമ്പർ ടു എനി ടു ആർ മോർ സൊസൈറ്റീസ് മേ ബൈ റെസൊല്യൂഷൻ പാസ് ബൈ എ ടു തേർഡ് മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദ മെമ്പേഴ്സ് പ്രസന്റ് ആൻഡ് വോട്ടിംഗ് അറ്റ് എ ജനറൽ ബോഡി മീറ്റിംഗ് ഓഫ് സച്ച് സൊസൈറ്റി അമാൽഗമേറ്റ് ദംസെൽസ് and a form new society jal body meeting in two third majority lude or resolution pass aaki kaynal etra ber present aayittunda etra ber vote cheyidittunda aa present aayi vote cheyida vede enna nokumbo two third majority undengil aa society ye nok amalgamate cheyam endana amalgamate cheya nu arnjal ഒന്നിലധികം സൊസൈറ്റി ലിക്വിഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പുതിയ ഒരു സൊസൈറ്റി ഫോം ചെയ്യാം അപ്പോൾ ട്രാൻഡ് അസറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു സൊസൈറ്റിയെ ഒന്നിലധികം സൊസൈറ്റി ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അമാൽഗമേഷൻ നടത്തണമെങ്കിൽ കോമൺ ആയിട്ട് ഒറ്റ റൂളാണ് ടു തേർഡ് മെജോറിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം ടു തേർഡ് മെജോറിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭാഗികമായിട്ടോ പൂർണ്ണമായിട്ടോ ഒരു സൊസൈറ്റിയിലെ അസറ്റ് മറ്റൊരു സൊസൈറ്റിയുടെ സൊസൈറ്റിയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൊസൈറ്റിയെ ഒന്നിലധികം ഒന്നോ ഒന്നിലധികം സൊസൈറ്റികളായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അത് പോയിട്ട് ഒന്നിലധികം സൊസൈറ്റി ലിക്വിഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പുതിയ ഒരു സൊസൈറ്റിയെ ഫോം ചെയ്യാം മാൽഗമേഷൻ നടത്താം ദ റെസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് സൊസൈറ്റി അണ്ടർ സബ്സെക്ഷൻ വൺ ആർ സബ്സെക്ഷൻ ടു ഷാൽ കണ്ടെയിൻ ആൾ പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് ഓഫ് ദ ട്രാൻസ്ഫർ ഡിവിഷൻ ആർ അമാൽഗമേഷൻ ആസ് ദ കേസ് മേ ബി അപ്പോ സെക്ഷൻ പതിനാല് സബ്സെക്ഷൻ മൂന്നിൽ പറയുന്നത് ഈ വൺ ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എല്ലാം സബ്സെക്ഷൻ ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ സബ്സെക്ഷൻ ഒന്നിൽ പറഞ്ഞത് സബ് ഡിവിഷൻ നടത്തുന്നതിലേക്ക് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൊസൈറ്റി അസറ്റ് മറ്റു സൊസൈറ്റികൾക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടോ ഭാഗികമായിട്ടോ മാറ്റുന്നതിലേക്ക് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഡിവിഷൻ നടത്തുന്നതിലേക്ക് വേണ്ടി ഒരു സൊസൈറ്റിയെ ഒന്നിലധികം സൊസൈറ്റി ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് വേണ്ടി സബ്സെക്ഷൻ ടൂല് പറയുന്നത് അമാൽഗമേഷൻ ഒന്നിലധികം സൊസൈറ്റി ലിക്വിഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പുതിയൊരു സൊസൈറ്റി ഫോം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് വേണ്ടി
പതിനാലാമത്തെ സെക്ഷൻ സബ് സെക്ഷൻ മൂന്നിൽ പറയുന്നത് ദ റെസൊല്യൂഷൻ ഓഫ് എ സൊസൈറ്റി അണ്ടർ സബ് സെക്ഷൻ വൺ ആൻഡ് സബ് സെക്ഷൻ ടു ഷാൽ കണ്ടെയിൻ ആൾ പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫർ ഡിവിഷൻ ആൻഡ് അമാൽഗമേഷൻ ആസ് ദ കേസ് മേ ബി ഈ ഡിവിഷൻ അമാൽഗമേഷൻ ട്രാൻസ്ഫർ ഇതിനു വേണ്ടിയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്നിലും രണ്ടിലും പറയുന്നത് അപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ സബ് സെക്ഷൻ വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല നാലാമത്തെ സബ് സെക്ഷനിൽ പറയുന്നത് വെന്റെ സൊസൈറ്റി ഹാസ് പാസ്ഡ് എനി സച്ച് റെസൊല്യൂഷൻ ഇറ്റ് ഷാൽ ഗിവ് നോട്ടീസ് ദർ ഓഫ് ഇൻ റൈറ്റിംഗ് ടു ഓൾ മെമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് നോട്ട് വിസ്റ്റാൻഡിംഗ് ദ പ്രൊവിഷൻ ഓഫ് സെക്ഷൻ ട്വന്റി ഫോർ ഓർ ബൈലോസ് ഓർ കോൺട്രാക്ട് ടു ദ കോൺട്രറി വെന്റെ സൊസൈറ്റി ഹാസ് പാസ്ഡ് എനി സച്ച് റെസൊല്യൂഷൻ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രമേയം പാസ്സാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അസറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അസറ്റ് ലൈബിലിറ്റി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു സൊസൈറ്റിയെ പല സൊസൈറ്റികളായി ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ അമാൽഗമേഷന് വേണ്ടി ഒരു റെസൊല്യൂഷൻ പാസ്സാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഷാൽ ഗിവ് നോട്ടീസ് ദർ ഓഫ് ഇൻ റൈറ്റിംഗ് ടു ആൾ മെമ്പേഴ്സ് എല്ലാ മെമ്പേഴ്സിനും റിട്ടൺ നോട്ടീസ് കൊടുക്കണം മെമ്പേഴ്സിന് മാത്രമല്ല ക്രെഡിറ്റേഴ്സിനും കൊടുക്കണം അപ്പൊ മെമ്പേഴ്സിനും ക്രെഡിറ്റേഴ്സിനും റിട്ടൺ നോട്ടീസ് കൊടുക്കണം ഞങ്ങളിത് അമാൽഗമേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് സബ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അസറ്റ് ലൈബിലിറ്റി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് എന്ന് നോട്ടീസ് കൊടുക്കണം ഒന്നുകൂടെ ഇങ്ങനെ സബ് സെക്ഷൻ ഒന്ന് സബ് സെക്ഷൻ രണ്ട് അനുസരിച്ച് ഒരു പ്രമേയം പാസ്സാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ വിവരം എല്ലാ മെമ്പേഴ്സിനെയും ക്രെഡിറ്റേഴ്സിനെയും റിട്ടേൺ ആയിട്ട് അറിയിക്കണം റിട്ടേൺ എഴുതി കൊടുക്കണമെന്നല്ല പ്രിന്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്താലും മതി എഴുതി കൊടുക്കുകയോ പ്രിന്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയോ എന്തായാലും റിട്ടേൺ ആയിട്ട് മെമ്പേഴ്സിനെയും എല്ലാ ക്രെഡിറ്റേഴ്സിനെയും അറിയിക്കണം ഇനി ഇനി പറയുന്നത് എന്റെ ബാലൻസ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണമെന്നില്ല എന്നാലും പറഞ്ഞു തരാം സെക്ഷൻ ഇരുപത്തിനാല് അനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ബൈലയില് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോൺട്രാക്ടിൽ ഇതിന് കോൺട്രഡിക്ടറി ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും റൂൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഇതിന് കോൺട്രഡിക്ടറി ആയിട്ടുള്ള റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് സെക്ഷൻ ഇരുപത്തിനാലില് പറയുന്നത് ഒരാൾ ഒരു ഷെയർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സൊസൈറ്റിയുടെ ഷെയർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞ് മാത്രമേ ആ ഷെയർ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ മൂന്ന് വർഷത്തിനകത്ത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റൂല ഇതാണ് സെക്ഷൻ ഇരുപത്തിനാലില് പറയുന്നത് ഒരു സൊസൈറ്റിയുടെ ഷെയർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് മാത്രമേ അത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ ഇനി ബൈലയില് പറയുകയാണ് നാല് വർഷം കഴിഞ്ഞ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ അല്ലെങ്കിൽ സൊസൈറ്റി മെമ്പറുമായിട്ട് ഒരു കോൺട്രാക്ട് ഉണ്ട് കോൺട്രറി ഇതിന് വിരുദ്ധമായിട്ട് അതൊന്നും ഇവിടെ കാര്യമല്ല നമ്മൾ അമാൽഗമേഷന് വേണ്ടി ഒരു തീരുമാനം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സബ് ഡിവിഷന് വേണ്ടി ഒരു തീരുമാനം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അസറ്റ് ലൈബിലിറ്റി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു റെസൊല്യൂഷൻ പാസ്സാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ സെക്ഷനിൽ പറയുന്നത് ഒരാൾ ഷെയർ എടുത്താൽ മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞ് മാത്രമേ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ എന്നുള്ളത് ബാധകമല്ല ബൈലയിൽ ഇതിന് വിരുദ്ധമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും കോൺട്രാക്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്നും ബാധകമല്ല ഈ റെസൊല്യൂഷൻ അനുസരിച്ച് പതിനാലാമത്തെ സെക്ഷൻ അനുസരിച്ച് റെസൊല്യൂഷൻ പാസ്സാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ റെസൊല്യൂഷൻ ആണ് അൾട്ടിമേറ്റ് പോയിന്റ് മറ്റ് ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ സെക്ഷനോ ഇതൊന്നും ബാധകമല്ല എന്ന് നാലാമത്തെ സെക്ഷൻ സബ് സെക്ഷനിൽ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് കാര്യം എന്താണെന്നറിയോ ഏതെങ്കിലും ഒരുത്തൻ കേസിന് പോകും ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ സെക്ഷനിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഷെയർ എടുത്ത് മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞാലേ അത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാവൂ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഇവര് നാം മൂന്ന് വർഷം ആവുന്നതിന് മുമ്പ് തീരുമാനം എടുത്ത് വെച്ചേക്കാണ് എനിക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റൂല എന്ന് കേസിന് പോകാൻ പറ്റൂല കാര്യം എന്താണെന്നറിയോ പതിനാലാമത്തെ സെക്ഷനിൽ നാലാമത്തെ സബ് സെക്ഷനിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ അമാൽഗമേഷന് വേണ്ടിയോ അസറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയോ സബ് ഡിവിഷന് വേണ്ടിയോ ഒരു റെസൊല്യൂഷൻ പാസ്സാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ബാധകമല്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് തല പുണ്ണാക്കണ്ട ഒരു സൊസൈറ്റി പതിനാലാമത്തെ സെക്ഷൻ സബ് സെക്ഷൻ ഒന്ന് രണ്ട് അനുസരിച്ച് ഒരു തീരുമാനം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ തീരുമാനം
his shares or deposits or, or loan as the case may be adana kaariyam nammal po society subdivide cheyan vendi thirumanichu alengil society de asset liability mattoru society ke transfer cheyan vendi thirumanichu alengil onnile society orumichu kooti vera pudhiya or society rubhikarikkan vendi thirumanam eduthu kaiyunu അങ്ങനെ തീരുമാനം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ തീരുമാനം ഇൻ റൈറ്റിംഗ് റിട്ടൺ ആയിട്ട് എല്ലാ മെമ്പേഴ്സിനെയും ക്രെഡിറ്റേഴ്സിനെയും അറിയിക്കണം എന്തിനു വേണ്ടി അത് അറിയോ വിദിൻ പീരീഡ് ഓഫ് ടു മന്ത്സ് ഫ്രം ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് സർവീസ് ഓഫ് നോട്ടീസ് അപ്പോൺ ഹിം അയാൾക്ക് നോട്ടീസ് കൊടുത്ത് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തീരുമാനം എടുത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് അറിയിച്ച രണ്ടു മാസത്തിനകത്ത് have the option of withdrawing his share deposits loan as the case may be nan aan or member engila nan aan creditor engila enikku notice kitti rendu maasathinagatha enikku venamengil ende share withdraw cheyyam alengil nan deposit cheyittundengil aa deposit enikku tirichu vaangam loan undengil nan ingotte eduthittundengil angotte close cheyyam ningalvayitte enikku yadhiri bandhum illa കടം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തിരിച്ചു വാങ്ങാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എല്ലാ ക്രെഡിറ്റേഴ്സിനെയും എല്ലാ മെമ്പേഴ്സിനെയും അറിയിക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ഞാൻ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ മെമ്പർ ആയിരുന്നു എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സൊസൈറ്റിയിലാണ് ഞാൻ മെമ്പർ ആയത് ഈ എക്സിനെ ഒയ്യായിട്ട് മിസഡ് ആയിട്ട് രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പോവുക അപ്പൊ ഞാൻ മെമ്പർ ആയത് എക്സിലാണ് ഇത് ഡിവിഷൻ നടത്താൻ പോകുന്നു എന്ന് എന്നെ അറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടു മാസത്തിനകത്ത് എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ തീരുമാനിക്കാം ഇങ്ങനെ വൈ ഇസ് രണ്ടാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എക്സിലാണ് ഞാൻ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്തത് എക്സ് ഇങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കിന് മെമ്പർ ആവാൻ താല്പര്യമില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം രണ്ടു മാസത്തിനകത്ത് തീരുമാനം എന്നെ അറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടു മാസത്തിനകത്ത് ഈ എക്സിൽ നിന്നും എനിക്ക് എന്റെ ഷെയർ വിൻഡ്രാ ചെയ്യാം ഈ എക്സിൽ ഞാൻ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡെപ്പോസിറ്റ് എനിക്ക് വിൻഡ്രാ ചെയ്യാം ലോൺ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ലോൺ എനിക്ക് വിഡ്രാ ചെയ്യാം ലോൺ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ക്ലോസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ മെമ്പേഴ്സിനെയും ക്രെഡിറ്റേഴ്സിനെയും അറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടു മാസത്തിന് ഈ രണ്ടു മാസം വളരെ പ്രധാന രണ്ടു മാസത്തിനകത്ത് അവരുടെ ഓപ്ഷൻ അവർക്ക് ചാൻസ് ഉണ്ട് വേണമെങ്കിൽ അംഗീകരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഡിസഗ്രി ചെയ്യാം അപ്പൊ ഡിസഗ്രി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ ഷെയറും ഡെപ്പോസിറ്റും ലോൺ ഒക്കെ വിഡ്രാ ചെയ്യാം ഇവർക്ക് തീരുമാനമെടുക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് ആർക്ക് മെമ്പേഴ്സിനും ക്രെഡിറ്റേഴ്സിനും ഇതാണ് സബ്സെക്ഷൻ നാലിൽ പറയുന്നത് സബ്സെക്ഷൻ അഞ്ചിൽ പറയുന്നത് എനി മെമ്പർ ആർ ക്രെഡിറ്റർ ഹൂ ഡസ് നോട്ട് എക്സർസൈസ് ഇസ് ഓപ്ഷൻ വിദിൻ ദ പീരീഡ് സ്പെസിഫൈഡ് ഇൻ സബ്സെക്ഷൻ ഫോർ ഷാൽ ബി ഡീംഡ് ടു ഹാവ് ഗിവൺ അസെന്റ് ടു ദ പ്രപ്പോസൽ കണ്ടെയ്ൻഡ് ഇൻ ദ റെസൊല്യൂഷൻ അപ്പൊ റെസൊല്യൂഷൻ എനിക്ക് കിട്ടി റെസൊല്യൂഷന്റെ കോപ്പി നോട്ടീസ് ആയിട്ട് എനിക്ക് കിട്ടി ഇത് കിട്ടി രണ്ടു മാസത്തിനകത്ത് ഞാൻ എന്റെ ഓപ്ഷൻ എക്സർസൈസ് ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ എന്റെ ഷെയർ വിഡ്രാ ചെയ്തില്ല എങ്കിലോ ഞാൻ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തത് വിഡ്രാ ചെയ്തില്ല എങ്കിലോ എന്റെ ലോൺ ക്ലിയർ ചെയ്തില്ല ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഞാൻ വിഡ്രാ ചെയ്തില്ല എങ്കിലോ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റെസൊല്യൂഷൻ ഈ തീരുമാനത്തിന് ഞാൻ കൺസെന്റ് കൊടുത്തു അസെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൺസെന്റ് സമ്മതം കൊടുത്തു എന്ന അർത്ഥമാണ് ഒന്നുകൂടെ നാലാമത്തെ സെക്ഷനിൽ സബ്സെക്ഷനിൽ പറയുന്നത് പതിനാലാമത്തെ സെക്ഷൻ സബ്സെക്ഷൻ നാലിൽ പറയുന്നത് അമാൽഗമേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സബ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അസറ്റ് ലൈബിലിറ്റി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു റെസൊല്യൂഷൻ പാസ്സാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ റെസൊല്യൂഷൻ എല്ലാ മെമ്പേഴ്സിനെയും എല്ലാ ക്രെഡിറ്റേഴ്സിനെയും അറിയിക്കണം അങ്ങനെ എല്ലാ മെമ്പേഴ്സിനും ക്രെഡിറ്റേഴ്സിനും ഈ നോട്ടീസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ നോട്ടീസ് കിട്ടി രണ്ടു മാസത്തിനകത്ത് ആ മെമ്പേഴ്സിനും ക്രെഡിറ്റേഴ്സിനും തീരുമാനം എടുക്കാം വേണമെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം ഡിസ്കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാനാണ് തീരുമാനമെങ്കിൽ എവിടെ ഷെയർ വിഡ്രാ ചെയ്യാം ഡെപ്പോസിറ്റ് വിഡ്രാ ചെയ്യാം ലോൺ വിഡ്രാ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ലോൺ ക്ലോസ് ചെയ്യാം അഞ്ചാമത്തെ സബ്സെക്ഷനിൽ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ നോട്ടീസ് കിട്ടി പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് പീരീഡിനകത്ത് രണ്ടു മാസത്തിനകത്ത് മെമ്പേഴ്സും ക്രെഡിറ്റേഴ്സും അവരുടെ ഓപ്ഷൻ എക്സർസൈസ് ചെയ്തില്ല നടപ്പാക്കിയില്ല എങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം അവർ ഈ പ്രമേയത്തിന് അംഗീകരിച്ചു എന്ന് അർത്ഥം
ഇതാണ് അഞ്ചാമത്തെ സബ്സെക്ഷനിൽ പറയുന്നത് ആറാമത്തെ സബ്സെക്ഷനിൽ പറയുന്നത് എ റെസൊല്യൂഷൻ പാസ്ഡ് ബൈ ദ സൊസൈറ്റി അണ്ടർ ദിസ് സെക്ഷൻ ഷാൽ നോട്ട് ടേക്ക് എഫക്ട് അണ്ടിൽ എയ്ത് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു റെസൊല്യൂഷൻ പാസ്സാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഫൈനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് താഴെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നടന്നതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഫൈനലൈസ് ചെയ്യാവൂ എഫക്റ്റിൽ കൊണ്ടുവരാവൂ ഒന്ന് ദി അസെന്റ് ദർ ടു ഓഫ് ആൾ ദ മെമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഹാസ് ബീൻ ഗിവൺ ആർ ഡീംഡ് ടു ബി ഗിവൺ എല്ലാ മെമ്പേഴ്സിന്റെയും ക്രെഡിറ്റേഴ്സിന്റെയും സമ്മതം കിട്ടണം അല്ലെങ്കിൽ കിട്ടിയതായിട്ട് ഡീം പരിഗണിക്കണം അതിന്റെ അർത്ഥം എന്തോ എല്ലാ മെമ്പേഴ്സും എല്ലാ ക്രെഡിറ്റേഴ്സും സമ്മതിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ സമ്മതിച്ചതായിട്ട് പരിഗണിക്കണം നേരത്തെ പറഞ്ഞു രണ്ടു മാസത്തിനകത്ത് അവരുടെ ഓപ്ഷൻ എക്സർസൈസ് ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ അവർ സമ്മതം തന്നതായിട്ട് പരിഗണിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു റെസൊല്യൂഷൻ പാസ്സാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ റെസൊല്യൂഷൻ എല്ലാ മെമ്പേഴ്സിനെയും അറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ മെമ്പേഴ്സിന്റെയും സമ്മതം കിട്ടിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ അല്ലെങ്കിൽ സമ്മതമായിട്ട് പരിഗണിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ അമാൽഗമീഷൻ നടത്താവൂ സബ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാവൂ അസറ്റ് ലയബിലിറ്റി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാവൂ ഓൾ ക്രൈംസ് ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഹു എക്സർസൈസ് ദ ഓപ്ഷൻ റെഫോർഡ് ടു സബ് സെക്ഷൻ ഫോർ വിദിൻ ദ പീരിയഡ് സ്പെസിഫൈഡ് ദർ ഇൻ ഹൗ ബീൻ മെറ്റ് ഇൻ ഫുൾ ഇനി നാലാമത്തെ സബ് സെക്ഷൻ അനുസരിച്ച ഏതെങ്കിലും മെമ്പറോ ക്രെഡിറ്ററോ അയാളുടെ ഓപ്ഷൻ എക്സർസൈസ് ചെയ്താൽ അയാൾ ഷെയർ വിഡ്രാ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ അയാൾ അയാളുടെ ഡെപ്പോസിറ്റ് വിഡ്രാ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ അയാൾ അയാളുടെ ലോൺ വിഡ്രാ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ അത് മുഴുവനും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് മുഴുവനും ക്ലിയർ ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഈ റെസൊല്യൂഷൻ നടപ്പാക്കാവൂ എക്സർസൈസ് ചെയ്യാവൂ അമാൽഗമേഷൻ നടത്താൻ പറ്റൂ അല്ലെങ്കിൽ സബ് ഡിവിഷൻ നടത്താൻ പറ്റൂ അസറ്റ് ലയബിലിറ്റി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോ ആറാമത്തെ സബ്സെക്ഷൻ എന്ത് പറയുന്നുണ്ട് എപ്പോ നമുക്ക് ഈ തീരുമാനങ്ങൾ നടപ്പാക്കാൻ പറ്റും എപ്പോ തീരുമാനങ്ങൾ നടപ്പാക്കാൻ പറ്റും ആറാമത്തെ സബ്സെക്ഷനിൽ പറയുന്നത് എല്ലാ മെമ്പേഴ്സിന്റെയും കൺസെന്റ് കിട്ടണം റെസൊല്യൂഷൻ പാസ്സാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ മെമ്പേഴ്സിന്റെയും കൺസെന്റ് കിട്ടണം അല്ലെങ്കിൽ കൺസെന്റ് കിട്ടിയതായിട്ട് പരിഗണിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു മെമ്പറോ ക്രെഡിറ്ററോ അയാളുടെ ഓപ്ഷൻ എക്സർസൈസ് ചെയ്താൽ അയാൾക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ക്ലൈം മുഴുവനും സെറ്റിൽ ചെയ്തതിന് ശേഷം മെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എല്ലാം സെറ്റിൽ ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഈ റെസൊല്യൂഷന്റെ തീരുമാനം നടപ്പാക്കാൻ കഴിയൂ ഇതാണ് ആറാമത്തെ സബ്സെക്ഷനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്